Soy Hisu. Continuo y hoy vamos a estar viendo Unity Morphin Power Rangers, un juego de SEGA de Bitmap clásico para bien. Y bueno, vamos a arrancar. Voy a poner el chat al costado para que me vayan preguntando sobre este juego, si así lo desean. Eh, a ver. Bien. ¿Qué les puedo contar de este juego? Bueno, está basado lógicamente en la película, como su nombre lo Podemos jugar con cualquiera de los seis Power Rangers originales, salvo el verde, ¿no? Está el blanco en su lugar. Y eh, cada uno de los Rangers tiene sus habilidades. Si estamos medianamente listos, esperar aquí. A ver que todo este. Ok, o alguien que me tiene el chat si me están viendo es que bien. Yo pongo que está ok, se le entró también. Perfecto. Eh, bueno, vamos a arrancar. Voy a poner un timer por acá. Bien. El timer va en... El timer empieza acá cuando le doy a un jugador. Así que en 3, 2, 1, ya. Bueno, para esta run lo voy a hacer medio tranquila. Voy a usar al Ranger amarillo. Eh, se usa amarillo y rosa. Amarillo en el primer nivel, está más cerca de, de la posición de, del primero de los Rangers, que es, el, que es siempre el, el rojo. Es decir, cada vez que yo paso un nivel, no importa qué Ranger, siempre me vuelvo a posicionar el rojo. Así que para el primer nivel, donde no es necesario una habilidad especial o algo, se usa amarillo. Y para los siguientes niveles se suele usar el rosado. ¿Por qué es esto? Cada uno de los, de los Rangers tiene un combo. Son varios ataques de, de golpe y al final terminan con un arma en paso. Trinity, el, la, la Yellow Ranger, tiene dos Tai. Y en el caso, por ejemplo, del Black Ranger tiene espada. Y así cada una de las armas originales de la serie. Pero además. Eh, los Rangers tienen stats, stats propios que no son visibles, no los muestran en ningún lado, pero que son fácilmente visibles, más que nada jugando en cooperativo. Y el stat más importante es la velocidad, y ese stat lo, lo vamos a poder eh, sacar provecho, ¿no? Entonces, los personajes que son más rápidos en este juego suelen ser los, o sea, no necesitan ser, son los personajes femeninos, por algún motivo. Entonces, eh, aprovechamos al Yellow Ranger, no quitamos ningún arma en particular en el primer nivel, y no lo vamos a ir con el Pink Ranger. Eh, originalmente hemos teorizado eh, utilizar, por lo menos para co cuando descubrimos esto, eh, al Red Ranger al, al principio, porque hay un enemigo que es eh, obligatorio, podríamos decir, hacer un ataque que haga daño a la altura, y para eso necesitamos al Red Ranger, pero después tuvimos cuenta que eh, la hitbox es un y la altura del ataque del Ranger también actúa de manera similar al Red Ranger, así que básicamente tenemos al mejor personaje. Eh, lo malo es que perdemos un poquito más de tiempo siempre seleccionando al, al personaje eh, que si tuviéramos que, que elegir al amarillo. Bueno, en este primer nivel que es bastante cortito, es en el, las afueras de Angel Grove, de la ciudad, donde ocurre la primera de. Bueno, no ocurren las temporadas de la primera serie y eh, básicamente nos tenemos que enfrentar a estos enemigos que llaman Us, que son mandados por este enemigo, que es que se ha podido liberar. Perfecto. Eh, ahora viene la fase más eh, larga de todas, que es llamamos Night City, ¿no? básicamente una ciudad de noche. Nos meten una mecánica nueva que son los autos, que hay que tener. Que van a venir autos para Generalmente recibimos un aviso en forma de, de bocina, a ver qué va a pasar, pero no da mucho tiempo si estamos pegados al lado derecho. Si estamos pegados al lado izquierdo, no. Y los autos, como vemos, eh, golpean a los enemigos. Vamos a 
eh, maximizar un poco nuestro nivel de daño. Eh, cosas importantes de este juego. Eh, no tirar los enemigos al piso, o sea, es imposible. Los autos no los vamos a utilizar. No terminar los combos. Si terminamos los combos, eh, los personas que se tiran al piso y los que no que nos golpeen nos agarran. Todas esas cosas nos hacen perder tiempo. Como estamos jugando en hard, eh, el tiempo no nos sobra. ¿no? Cuando el tiempo vaya a cero, no perdemos una vida completa. No lo que vamos a hacer es empezar a drenar un poquito de vida. Y eso, bueno, nos puede jugar en contra. Y que nada, en este nivel es bastante largo. El nivel se puede llegar a perder alguna vida. Eh, tiene bastante densidad de población de enemigos. Esto estoy ya un poco poco tipo está, en recuperé, en 45. Si estuviera jugando en easy, eh, perdón, en, en normal, que hice una categoría, el tiempo son 60 segundos y llegamos a 45, estamos en siempre bastante. Lo importante es eh, no terminar los combos, golpe a golpe y esperar un, un tiempito, se reinicia el tiempo. en juego, eh, lo que resulta en más DPS y menos tiempo de eliminación para los enemigos, luego tenemos una especial que siempre es un, un tiro hacia atrás, no. un salto. Eh, si acertamos un enemigo, esa parte nos quita vida, controlar bastante. Y bueno, cada vez que hay, que hay tiempo para scrollear, tenemos que aprovechar a hacerlo. Hay partes donde no conviene scrollear realmente. Eh, pero bueno, ya hace tanto que no retiro el juego, no le estoy dando uso. Casi que si un enemigo despaunea una zona donde tiene que escrollar, eh, vale la pena no escrollar la pantalla, matar a los enemigos en esa zona y después escrollar dos pantallas seguidas para no perder, para no perder tiempo. Con segundos, pero bueno, se vuelve significante a la larga. Y este nivel no, no tiene mucho ¿no? enemigos ahí que no paran de llegar, ¿no? que están aterrorizando la ciudad bastante. Estos se llaman Usman, son soldados de gelatina así. Típico, típica criatura que se han venido los japoneses, cubrir todo con baba. Eh, bueno, no tiene mucho. Luego tenemos otro ataque que no lo vamos a usar nunca manteniendo los demás golpes eh, nuestro personaje va a empezar a, a brillar y cuando se pase vamos a juntar el botón y, y descargar el ataque ah, vamos a hacer un montón de vida listo, pero ya estoy perdiendo vida dale. Siempre hay que tratar de, de tener cuidado con, con estar cerca de ellos. Sus hitbox son un poco raras. Luego wow, las hitbox son demasiado raras. Eh, lo que da un problema, que es eh, que básicamente ellos te pueden incluso agarrar con un Así que eh, hay que ser cuidadosos con eso. Por eso cuando tenemos por ahí estamos de espalda, eh, lo más cómodo es eh, directamente hacer un rol para que no nos agarren tiempo si ellos caen al piso por ejemplo ahí eh, tienen iframes cuando se levantan por eso tampoco es buena idea terminar los combos más allá del tiempo que se pierde hasta que se levanten bueno, ya estamos cerca del final del nivel va, bueno, cerca Quedan un minuto, dos minutos. Un nivel largo. Es el más largo de todos, pues que no se entiende. Es innecesariamente largo. No es un nivel difícil, no baja eh, cantidades inmensurables de vida. Que, o sea, puede llegar a perder un crédito, un crédito. En el caso de que un pop. Pero luego de eso no, no es que vaya a, a perder demasiado. Demorar este nivel. Realmente no se entiende por qué es tan, tan largo. Todavía posiblemente un crédito. 
por el hecho de que estoy perdiendo vida constantemente. Y obvio. Dios. Bueno, eh, no sé si quieren preguntarme algo. Es un juego clásico de Sega. Hay otro juego de Sega de, de pelea, no se los recomiendo. No es tan bueno. Directamente no, no sé a mí no me gusta. Bueno, ahora vamos a la última parte ya del nivel. Siempre lo importante es sin enemigos, como decía. Manipular su día más o menos que junte y luego matarlos todos juntos tener cuidado con los autos en este nivel es el es el nivel más molesto que a la larga algún lo vas a hacer y no es fácil de recuperarlo pero bueno Listo, terminó el nivel. Curiosamente fue un PB. Acá tengo que tener cuidado de agarrar sí o sí el, el primero de los sorts, porque el segundo es incubable. Y la técnica acá es básicamente bloquearlo una vez y luego spamear. Yo, por lo menos, mi técnica es spamear golpe y bloquear y de esta forma ese ataque si sí me lo puedo hacer y los otros ataques no y lo que hago al, al hacer golpe y bloquear es que no combo ya no, no se ejecuta el combo directamente lo, lo contrarrestan en el mismo input porque entra un input de golpe y un input de bloqueo y eso me permite bueno, hacer una mayor cantidad de daño no, no tirarlo al piso lo mismo que, que en single play esta de boss son dos, la primera es muy fácil y es más complicado más movilidad y la idea es hacerlo lo más rápido que puede listo, otro gol, eso fue bastante bien vamos a volver a elegir al, al ranger Empujado al Pink Ranger Y ahora estamos en el que nosotros llamamos en Pink Es básicamente un... Que por algún motivo tenía un lago también eh... Y bueno, acá los enemigos cambian Tenemos que intentar más los patrols Son los, los patrulleros Estos son los patrulleros de, de Lord Z Son los comunes Son los de, de Season 2 vamos a decir se pueden dar cuenta porque más o menos se puede apreciar la, la Z en el pecho y son bastante simples tienen algunos tal este nivel no es muy largo corto si se quiere eh, el tema con este nivel es que tiene tres voces y hay que enfrentarse a los tres voces uno por uno y luego a los tres eso a la larga pesa un poco eh, porque puede ser muy complicado tratar de matar a los tres aquí está el primero lo ideal es hacerle un combo que tiene muchísimo rango tiene mucho más rango que nosotros finalmente y, ha y hacen ataques de, de distancia ataques de, de, de lejos ahí está el primero perfecto controlamos la pantalla podemos aprovechar esto rápido matar a algunos enemigos eh, tenemos un ataque que es este si nos desplazamos hacia adelante corriendo sacamos el arma y golpeamos sacamos el arma y es un ataque muy importante porque es lo que nos va a permitir acabar con un boss más adelante es lo que hace que podamos golpear en el lugar sin saltar está muy, pero muy bien está, está. casi me llevo a los tres hay dos que 
tener cuidado con Pato. No son muy agresivos, pero bueno, en, en hard, mayor dificultad de hard es el tiempo, no los enemigos. Bueno, agarrando las monedas, segundo bus. Hay que tratar de estar calmado y intentar hacerle el combo. En maté, salió muy clean. Y bueno, acá viene el tercero. Y ven que los otros dos, la diferencia es que, bueno, este boss, como hay algunos patrols acá, es pues, un poco más complicado acabar con, con ella. Una táctica que podés usar, salir, correr y pegarle fuera de la pantalla sin que se vea. Y como ven, se vuelve complicado el tener que matar los patrols para ver a la vez. Acabar con el boss. Okay. Y bueno, ahora. Bien, ahora se viene el triple boss. Más o menos. Uf. Voy a ubicar más o menos cómo va a ser posible. Entonces, lo que podemos hacer es pedir. Tratar de, de que se junten en, en una zona y bueno, apechugar un poco de daño. Es decir, si sabemos que, que vamos a recibir daño, eh, ahí está. por ahí tienen estos patrones donde se juntan. Y bueno, nuestros golpes, como le hacen daño a todos, últimamente es muchísimo mejor si que los podemos dar a todos que, que a uno solo y quedó a uno de vida acá podemos usar cualquiera de los dos se se dice que el otro, el Tiger Sword, este es el Ninja Sword, es un poco más rápido y acá hacemos la, la misma estrategia que antes golpeamos y bloqueamos podemos hacerlo desde fuera de la pantalla y como estamos bloqueando a la vez que estamos golpeando hay algunas veces que entra el input bien del, del bloqueo y va a evitar que, que hasta nos golpee pero si no, ¿con qué? que les estemos pegando alcanza por lo menos de a uno y después cuando se suma un segundo bien mucho mejor podemos tratar de acomodarlos el tema son algunos ataques que tienen y tenemos un ataque especial que pocas veces lo usamos contra estos enemigos por lo menos como ven, tienen mucha movilidad y ataques que pegan de, de lejos que no, 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 no hacen mucha gracia. Vamos a ver. Ahí está. Me tiene un, en un bucle a este, se entiende el ring. Eh, se va a morir y ahora tengo que matar al otro. Este es el ataque especial Lógicamente con esto Es más difícil que me pegue porque Entro como Como en ice frames muchas veces cuando estoy con el ataque especial El problema Es mayormente que Me quito vida Pero bueno Ya teniendo controlado el, el tiempo Del nivel No va a pasar nada Ahora vamos Al cuarto nivel Vamos de alguna forma y esto es una cueva ¿no? entonces
fai fin da formarsi allora. mm. non era esa donde tenía que entrar mm. hay una forma más rápida de esta caverna mm. le re la piedra nunca me acuerdo siempre que dejo jugar esto me termino olvidando cuál es el recorrido está juegas como medio como un laberinto siempre que más salida pero bueno había una forma más fácil de hacerlo vamos a ir tirar una moneda no todas las monedas son, son iguales gracias a Hasebi eh, estas monedas me dan punto hay monedas de que me recuperan vida y hay monedas que me dan créditos la roja me da créditos la de Triceratops y el Pterodactilo me dan vida y la del Ranger Blanco también me parece y el resto me dan la de Tigre que me hizo de interesable y, y el mamut esa de mamut me va a dar mil puntos así que generalmente las, las de punto lógicamente no las agarramos Tampoco, a punto. A ver si puedo acabar con todos estos antes que el tiempo, parece no. Uh, había un montón de enemigos. Como les digo, el mayor enemigo en este es el, el contador de tiempo, porque la verdad que el juego no es para nada complicado. No llevo ninguna muerte todavía. Pero. La, la mayor cantidad de vida que, que vamos a poder hacer por tiempo no tengo eh, una moneda de vida la moneda de vida recuperan eh, una cantidad específica tengo otra moneda ahí también eh, esta mini zone y me trajeron acá Mate el control. En esta parte van a aparecer otros patrols y van a, vamos a llegar eh, a, a uno de los bosses que es Goldar, clásico en la serie. Goldar es una especie como de hombre arbolado, dorado. Eh, y vamos a tener que pelear tres veces con Goldar en este juego. La primera es acá. La segunda es a continuación y la tercera es a continuación de la otra pelea. Ah. Los Power Rangers al parecer no matan, con un, un podido moral. Eh. Y. Ya vamos a ver qué. Eh, no es difícil de, de, de ganarle. Pero no, para esto que nos está matando, no sé si vamos a entender. Como estamos usando. Tiene un ataque, como ven. Muy, muy lejano y tiene ataques más de tira que donde tira las plumas. Buscar más estos movimientos y lo que vamos a tratar de hacer es mantener los andes Y cuando se suba, nos acercamos y le, le pegamos así con el arma. Por el... Esta es la forma de, de, de acabar con. Y por eso necesitamos a este ranger en específico o al ranger. Usamos a este, como ya dije, corre más el rojo. Y llega un momento de la pelea. Acabar, si no, él se termina. Ya podemos usar. Cualquiera de de los bots y Goldar una vez que Goldar está acá tranquilamente puedo estar así con los ojos eh, cerrados y en teoría no se va a escapar está atento al, al audio del juego Porque bueno, este es un enemigo que, como digo, se puede manipular muy fácil en el juego y queda fuera de la pantalla. 
en, un, en unos clips digitales y bueno, ahí se eh, Encima nuestro ataque nos da iframes, nos da eh, la habilidad de, de que no recibamos golpes generalmente si lo hacemos bien y mantiene a Boldar eh, justo afuera de la pantalla. Lo tira al piso y no un tiempo más o menos. Ya con Boldar, lo que hago es que me hice la derecha porque para que no se me escrole por error la pantalla. Y vuelta a estrategia de ataque por el aire posible lejos para forzar que uno pegue con la espada. Tiene iframes como pueden ver, o sea, nos podemos pegar enseguida. Y bueno, después de un rato también este, este Goldar se va a ir y va a empezar la zona que denominamos Draco Meteor. Es una zona bastante horrible porque bueno, eh, no sé, no, yo nunca me aprendo de la trayectoria de los, de los meteoros estos. Entonces hay que matar a, lo, a los patros, hay que, o sea, hay que estar pendiente de la que estar pendiente de la caída de los meteoritos. Bueno, dale, pegame, ya está. Lo bueno es que los meteoritos también le pueden pegar a estos. Aunque eso es una ventaja y que casi que todos tienen la vida más, más baja, así, se van a terminar muriendo de, de nada. Bueno, venimos bien. Tengo 7 vidas. Y no no hubo 7 créditos y no he gastado ningún secreto. Y no he gastado ninguno. Acabo de conseguir el séptimo. Una moneda. Pero posiblemente pierda una vida en este nivel. Porque bueno, la cantidad de vida que se pierde con los meteoritos es absurda. Y este nivel lo que tenemos que hacer es llegar al final. Hay una. Hay una estatua que hay que romper. Y eso es todo, o sea, es uno de los niveles de los más tranquilos. Y eso es como que el que rompe la, la mecánica, está la moneda del crédito, la del tiro no sale. Rompe toda la, la mecánica de. Porque. Básicamente. Eh, en todos los niveles empezamos. Recorriendo el nivel y luego enfrentando un boss. Y acá no. Terminamos el nivel. Y de fondo se podía ver al. al Dragon Sword con. Creo que era el. No. Era el, al. Al Sandwich Sword, creo que es. Eh, peleando contra una de las robots gigantes de Ted. Y bueno, pelea de vuelta con, con el Sword. Esta vez son eh, las dos criaturas juntas. Es decir, el escorpión que vimos al principio con la abeja, están fusionados y son mucho más letos. Eh, es una pelea súper injusta, como digo. Porque, bueno, aunque nos estemos bloqueando, nos van a, a estar pegando normalmente. Y es una pelea en, en dos fases. Vamos a tener que matarlo dos veces. Tiene como unas formas de, de que lo, lo trabemos, pero es muy complicado porque como vamos uno se va corriendo para atrás. Hay una forma de, de bloquearlo moviéndonos hacia abajo. Pero bueno, me la sé. Primera pelea ganada. Vamos por la segunda fase, donde nos llevamos. Eh, el Thunder Soul se combina con el Falcon Sun. O oh, este, no sé, el Ni, no sé Combina con el, con el Falcon Sun y te permite volar. Y llegamos a. Ah, creo que era la luna o un asteroide, no. No estamos peleando exactamente. 
y como pueden ver, aunque lo intentes hacer en un ciclo, eh, el juego se pone como que desquiciado en esta fase empieza a pegar una cantidad absurda de daño. Parece que tus inputs no entran por algún motivo. Fíjense que estoy jugando con el ataque especial de la buena mapa. Y tiempo. Ya no he terminado cuando perdí el control del personaje. Es una pelea bastante complicada, es la donde generalmente tengo que hacer algún crédito. O sea, poner acá los nombres para ver el final verdadero del true ending. Eh, bueno, pregúntenme lo que quieran. Si tienen alguna duda. Como vemos están peleando en el espacio y lo que hacen es lo pasan meta y lo, lo expulsa, lo envía a la estratosfera o no sé dónde. Eh, y bueno, nada, eso fue Mighty Morphin Power Ranger, un item map muy clásico. Te lo recomiendo para pasar el, el rato jugarlo casual también no es complicado es un juego que debo haber pasado un montón de veces de cuando era chico no, no tengo recuerdos ya de cuántas veces muy entretenido todavía no me aburro y bueno se lo recomiendo mucho espero que les haya gustado y bueno eh, pendiente de, de, de la maratón de los próximos ranks ahora van a venir Pilot Rage la mano de Kendo y, y de Drone, son excelentes runners, no se la pierdan. Y bueno, nada. Eh, cuando me digan, salgo. Mientras tanto, vemos acá el final. Increíble la calidad gráfica que habían logrado en esa, en esa época. Imágenes, vamos a decir, comillas, comillas, fotos realistas. Bueno, esto fue, como digo, Power Rangers en la película. Soy Hisu. Mañana me van a ver corriendo cruceros en ti y pocas puntas. Así que bueno, sigan acá en las Cegablas. Y nada, espero que estén disfrutando mucho.